。来，写吧。哇，太帅了！现在我们有两个人了，别怕啊。嗯。哎，我说。嗯。你把这些资料直接给客户不就得了吗？为什么还要用电脑做呀、啊？我做了一个表格，把每种产品的性能、优势还有性价比都做了一个评估，这样他们看起来就可以一目了然了。可是，如果你做了这么多，客户还是不买怎么办呢？不怕啊，资料做出来还可以给其他公司看吗？机会是留给有准备的人的。道理倒是一套一套的啊。嗯。我发现你真的是一个让天使爱死、让魔鬼恨死的人。那你是天使还是魔鬼啊？啊？快写，快写，快写！写完好睡觉，快点，快去医院，你们不能停，继续啊！啊，海远，没有护士了怎么也？老宋，你上。啊！哎，今天早上演出效果还不错啊！你不是说真的吧？还真能当老头跟那咱们呢？那怎么办？这子靖一时半会儿他也出不了院，这等死人顶吧？那也不能滥竽充数啊！就是，咱们乐队好不容易闯出点名堂，回头全砸那老头手里了。至于吗？可不吗？我们不同意啊！反正我们不同意。那这样的，咱折中一下，这一阵先用它，如果不行，咱再换，行吗？黑眼圈怎么那么重啊？胃老先衰啊？不是，这两天没睡好。为什么？嗯，不过你来了就好了。不太好吧？<笑>你想什么呢？我，我这……嗯，我怕你胆小，算不扯。我胆小。你不会是遇到鬼了吧你？
。哎，那个，不关灯了啊。行啊。笑什么你？你这大晚上你笑什么？你怪瘆人的！你别笑了。哎，你是不是特别胆小啊？我胆，说实话，我胆子大着呢。我跟你说，我就喜欢晚上看鬼片儿。我以前上学的时候，我在宿舍里，我我天天给我同学们讲鬼故事。我跟你说，是吗？对呀、啊。啊！哈哈你有病啊！哎呀，我不信啊！你爱信不信？那你现在讲给我听。那是你要听的啊。嗯，嗯。你讲。我说啊，从前有一户人家，他们家住在顶楼，但是他们每天晚上都能听见楼顶上还有脚步声。哎，你讲就讲，你敲什么敲啊？玻璃珠、玻璃球，在地板上滚的声音。受得了这个？说啥来啥。
情况，这个宿舍楼里边闹鬼，我们不想住了，你赶紧给我们换个宿舍吧。早就跟你们说了，那房子不对劲，就是不听。你们要跟我说的就是这事儿啊？我们看见一男孩，大概七八岁，还穿着一件绿毛衣，飘来飘去的，就在楼梯口，阴魂不散。你还没跟我们说那个宿舍的事儿呢。有地儿住就不错了，还挑三拣四的，没人请你们来，他们还以为是遇到鬼了呢。铁<笑>铁，哎，忘了，哎呀，我说昨晚这孩子们找不着了吗？一会儿自己悄无声的回来了，我一想。肯定又去到单位划轮滑去了。这孩子也就这么一点爱好，小心点啊！哎，你们意识到了没？实习生涯马上就要接近尾声了，还有不到一个月的时间就要见分晓了。你说我们当初谁能留下来呢？哎，我觉得不会是我。小川，你有信心吗？其实我并不想留下来。嗯，我本来以为啊，我跟大家一样，走一条跟大家一样的路。但是有一天，我一觉醒来之后，我突然觉得那条路不适合我，所以我表示怀疑了。那你不在 GM， 你去哪儿啊？对呀、啊，天地这么大，我想应该有我喜欢待的地方。而且我做了一条特别特别重大的决定，什么决定？我决定此生此世都不买房住。啊？哎，赵小川，我觉得你应该是我们当中最有能力买房的，对吧？嗯，是。那是一种桎梏，那不自由，那不适合我。哎，哥哥，看。哎，小川，你跟我来一下吧。哦哦，哎，我先去了。你知道现在房价多少钱吗？我觉得像咱们这样的钱，买也买不起。这次多亏你了，不然我又闯大祸了。哎，对了，我跟我妈说了，今天晚上想请你去我们家吃个饭。嗯，不必了吧。我这个假富二代的身份都被揭穿了，不好意思。哎，不要紧的，我妈不也没说什么吗？再说这事都已经过了。还有我妈现在改造特别好，完全看不出来陈爱莲的影子了。我就我这，哎我这，哎呀，我还是不好，不去了吧，这有负担。吗？我妈菜都做好了，你要是不去的话，她会伤心的。富二代，我还没找他算账呢。我请他吃饭，我请他吃耳光还差。哎呀，陈爱莲，我不都跟你说过了吗？这次要不是他，我得赔公司一百万呢。那不是已经找回来了吗？啊，那是不是我还是得感谢一下他呢？再说了，上一次冒充富二代，那是他在帮我的忙。嗯、哥哥，嗯，我问你，你不会真的喜欢他吧？哈，哈哈，我喜欢他，他只
是我众多追求者之一，现在知难而退了，荣成成我的男闺蜜了。你是骗我在这儿？妈又不是没有年轻过了。我跟你讲，男人女人就不可能成为真正的朋友。现在又整出一个什么男闺蜜这种新词儿。柴莲，干嘛啦？今天晚上便也得给我变出一桌菜来。去去，你叫什么呀？你自己拎清一点。您看看吧。太详细了，想的太周到了。谢谢你们，有消息我会立马通知你们。好，这上面有我的电话，如果你有什么需要，随时打给我。呃，我电话二十四小时开机。行，小宋，不冲别的，就冲你这态度，我一定会好好把这份资料看完的。好，谢谢您啊。哎，我。那俩人一大早就出去了，估计是去送资料了。送就送呗，人家不一定会买的。那要是买了呢？这是隐患。哎，我就不明白了。哎，他卖出去不是挺好的事儿吗？还给我们涨工资，你懂什么你？短见。我们现在每个月的工资都是固定的，干不干活都拿这么多。但是那姓宋的一折腾，这总不知道咱们有业绩了，那以后就得实行。底薪加抽成，到那时候，那底薪是少于咱们现在所拿的。他要是在这儿卖一辈子命，天天给我们挣钱去，我也不反对。可问题他是个实习生，打一枪他就跑了，这不是把我们大家给坑了吗？哎呀，害人精，十足的害人精啊！老王，得拿主意啊。是啊，你说怎么办？你说怎么办？给我们想想办法吧。都靠你了说他们会买吗？嗯，不知道，反正我们自己做好自己的就行了。要像王鹏丽姐他们那样混日子，做不到。天天做不到啊！哇，不是吧？哇，哎哎，这边这边这边，快快快快快！我不冷，谢谢。哎，对了，你那个时候，让我在电话里给你讲笑话，是不是特委屈、特难受？我都忘了。是跟他还讲？真的？你不觉得人有选择性的记忆，才会更快乐一点吗？你的意思就是，我在你的记忆里留下的都是好的，是吗？是啊，自从你进了总裁办之后，我就没有一天好过过。你还记不记得你让我去买黄鱼面？我买回来，你非得说我买错了，让我来来回回跑老几趟。嗯，还有，你把我的漫画经过加工，贴满了整个 GM 的大楼，害得我赵小川。周格格，我们三个整整跑了一个晚上。还有你黑了公司的网站，去制造我暗恋总裁的舆论。啊，还有你冒充汪思源给我发短信，让我穿着很暴露的衣服去偷吃副总裁的菜。哎，你那时候别提我多丢人了。哎，你这个不公平啊！王鹏、李铁欺负你就全忘了，我那些事儿都过去这么久了，你还记那么清楚？嗯，其实我很小心眼儿的，你知道吗？人呢？
有时候需要总结一下自己，为什么就不欺负别人就欺负你啊？为什么？我就因为我脸上写着“我是软柿子啊，快来捏我呀”。那倒不至于，因为你太认真。你一旦太认真，别人就会觉着啊，凭什么就你认真啊？就你看起来积极，看起来向上，别人就不努力了。很多人就看不惯这一点，那时候我就是这样，我就想欺负欺负你，看看你什么反应。是吗？嗯、啊。我第一次听到这样的分析，太正经了。所以你看，你还是需要我的吧。你一只外星生物来到地球也不容易，没人给你翻译，你怎么生存？哎，那我该怎么做才能不那么认真呢？难不成像王鹏、李铁他们那样？臣妾做不到啊！不过，我还是很谢谢你跟我说出来你的想法，但是我肯定还是改不了。这个回答还是比较松散。小段，你好像很了解我的样子。我当然了解你了。我认识的宋暖就是一个女版的许三多，很少有人能够经得起我的折腾。但是你挺过来，也几乎不可能有人可以让我裸奔着去道歉。你做到了。嗯。在我最低落、最难过的时候。都把我当怪胎，把我当个刺猬，唯独你，像个二百五似的，一次一次的被我骂，一次一次的被我赶走，连我自己都没想到。但是你真的做到了，是你把我从低谷中拉了出来。所以我当然了解你，比你自己更了解自己。你就是那个心地无比善良、做事无比认真、性格又无比倔强的苏丹。你说的是发自内心的。这样说让我觉得自己好对不起你了。你记着的都是我的好。这就是做人的差距。哎，药氧停了。阿姨，你看您都累了一天了，还给我们做饭，没事儿。哎，说起来，我们家哥哥还要谢谢你，对吧？嗯，父母着谢，这工作都是我跟哥哥一起做的嘛，应该的。小川还是个好孩子，<笑>我听那个宋暖爸爸说，说你是那个。嗯，做什么来着？写什么来着？那个，哎，程序啊，啊对，程序，写程序，能挣钱了啦。嗯，还行吧，反正我是研究生毕业，养活自己是够了。只能够养活自己啊。啊啊。小川
，你是个外地孩子啊，你到上海来打拼，那你有没有一个规划？呃，什么时候能在上海买房子呢？嗯，我是坚决不买房的。这阿姨没有说，没有说现在让你买房子，我是想问问你，你有没有规划将来买套房子？有没有啊？我现在买不起，将来也不买，有钱也不买，我永远都不会买房的。阿姨，您知道吗？买房就是对青春最大的消耗，愚蠢至极，无聊透顶。大好的青春就来做房奴了，一辈子都为银行打工，这样的生活我可不要，我不要这样的生活。哎，阿姨，外国有一个网站真的特别好，它有一个活动真的特别棒，叫呃，今天晚上我能住你家吗？提倡的就是不买房运动，那些不买房的年轻人，通过这个网站，每天晚上可以住到不同人的家里，有你看有丰富的阅历，呃，增长的知识，交到了朋友，更不用。这个背上沉重的十字架，嗯，多好。这多乱啊！妈，你就往那些方面想。人家小川说的是正常的交友，我又没有问你，我没有跟你说话，我是在问小川啊。小川呐、啊，你刚才说的是你的想法，对吧？嗯。那你将来呢？你要是谈恋爱了？总得要结婚吧？那你们住哪儿呢？嗯，我觉得能做我女朋友的人，肯定会跟我有一样的理念的，一样的想法。吃吧，吃吧，吃吧。嗯，小川，多吃点，你好吃。说，你妈已经跟以前的自己决裂了，但我觉得她还是那个陈爱玲。她在乎的是我能挣多少钱，她在乎的是我什么时候能在上海买一套大的房子。她在乎这些。她，她，她只是想要关心一下你。真的，别多想。三观不同的人很难在一起的，会很难接受对方，更别说在一起了。你说啊，有我在一天，你们两个人就休想在一起。为什么呀？为什么呀？干嘛你还真爱他？你还真爱他？我爱？怎么了？你不嫌害臊呢你？你真是个糊涂蛋子你、啊！我刚才已经帮着你啊，绕着弯子我已经问了他半天了，对不对？答案你听清楚了没有？自己听清楚了没有？不买房子，那将来你们俩结了婚住哪儿啊？天桥下面还是马路上面啊？妈妈没有那么势利，你知不知道啊？没有那么势利，我没有逼着你一定要去嫁富二代。但是，哎哎哎，我刚才我也没有说，我我逼着他，你现在就要买房子吧？我只是问他，你有没有一个规划？你将来什么时候买房子啊
，说得很清楚吧？人不满。你你你准备干嘛？你准备就这样跟他过了？我告诉你，以后这样子的人，谁嫁给他谁倒霉。我愿意，我，可你愿意你？我发现你真的是不想害臊，你愿意？你干嘛？你准备倒贴是不是啊？啊？你是缺胳膊还是少腿啊？还是脸上长麻子？你嫁不出去啊？你干什么？我不想跟你说了。哎，你每天就是钱钱钱钱钱，房子房子房子，你跟房子过好了。你要想气死我是不是啊？行，你不听我话，对吧？我告诉你，你不听我话，你以后有的快要吃呢。这怎么还没电了呢？几点了？十点了。啊？哎，你说那个鬼会不会还出来呀、啊？他昨天就是这个时间出来的，怎么办？哎哎，别乱跑，别乱跑，这边这边这边这笑了。
喂喂，起来了啊,啊！昨晚睡的好吗？昨天晚上啊，挺好的，挺好的。昨昨晚上没没发生点什么？哦，有。昨天晚上我做了一个梦，梦见一个女鬼披头散发的，哎，在那哭。然后她不光哭，她还扒我窗户看，她给我吓的，一下子就吓醒了。吓醒了我就摔地上了，好不好笑？嗯，这就对了嘛。不是你们做这个梦啊，是有原因的。你们俩住的这边不吉利，尤其是你住的那个房间，啊。那里边以前有个女实习生啊，声调自杀过，年龄跟你差不多。啊，不是你问他们对不对？是不是？对对，你可惨了。没事啊，没事你们晚上睡觉的时候把门窗关好不就行了吗？听见什么动静，不出来。你一个鬼有什么可怕的？对吧？那不也就出来晃一晃，闹一闹，哭一哭，完了。照你这么一说，还真的挺可怕的。哎，不过我从小就喜欢看鬼片儿。咱们今天晚上要是再碰上他，一定得问问他为什么上吊自杀。对，没准还能听到一段比较凄美的爱情故事。嗯，得问问，得问。谢谢啊。<笑>早晚让他们滚蛋！走走走，去两边。老王，接着干！别打了！吓我一跳！他们也太损了吧，连装神弄鬼这一招都想出来了。嗯，反正我跟张胜分析下来，事情就是这个样子的。我昨天晚上差点被吓破胆了，一晚上都没睡好觉。后来我想明白了，我们要是怕了，他们就得逞了。他们肯定以为你就是一个普通的女实习生，但是他们万万没有想到，其实你是名震 JM 总部的宋暖。<笑>就是。小鸡在钢板上自找苦吃，对不对？嗯。哎呀，哥哥，我好想你们呀！我也想你了。好，请坐，请坐，请坐。好好好。哟，您就是知月木崇明岛办事处的总经理。您好，您好。你好，你好。你们昨天有个叫宋暖的同事啊，刚找过我，给了我一份非常详细的报表，我们非常感谢呢。我来就是说这事儿、啊，这个宋暖呀、啊，他是个实习生啊，他对很多事情他不太了解，是吧？不过我看他做事儿还挺认真的。哎呦，他一个小孩能知道什么呀？呃，是这样啊，呃，针对你这个业务嘛，我们公司开会研究了一下，这不让我来通知你一下吗？呃，第一呢，就是贵公司所需要的这个产品型号呢，我们已经有一段时间不生产了，所以呢，对产品的质量呢，我们。啊，不能全面的保障。第二呢，就是希望贵公司以后再联系业务呢，把公司发生联系，别别再跟实习生联系了。您看好吗？您不说，我们还真不知道啊。那这样子啊，您回去再把贵公司新产品的介绍再给我一份，怎么样？好，我回去派人给你送过来。哎啊，嗯，那好嘞，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。猜他们把电脑放哪？放哪儿了？仓库不是有一堆戏服吗？啊，就堆在那一堆衣服里边。幸亏我找着了，一般人还真看不着。不会吧？不会的。喂。何总，我是宋暖，昨天我给您做资料，您看了吗？有什么需要解释的吗？不用解释了，你们公司的设备
我们决定不考虑了。啊？喂？对啊，昨天还好好的。